నాలుగున్నర అవుతుంది తెల్లవారుజామనే ఇప్పుడు ఉరుకులు పరుగుతూ ఉండే నగరాన్ని చూసాం గానీ ఇంత ప్రశాంతంగా చక్కగా ఉండే నగరాన్ని కూడా చూసేవా హైదరాబాద్ లో తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటకి బయలుదేరి దేనికి వచ్చాం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్లోనే అయినా కూడా మ్యాక్సిమం నా లైఫ్ మొత్తం హైదరాబాద్లోనే గడిచిందండి నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఇలా డేలో రావడం ఇంత తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ చార్మినార్ రావడం ఇదే మొదటిసారి నిమ్రా బన్ చాయ్ షాపింగ్కి ఒక టైము ఏమి అవసరం లేదు అటు చూస్తే చార్మినారు ఇటు చూస్తే జుమా మసీదు బేస్ అయితే ఒకటే వేస్తారట దాన్ని మనం చెప్పే దోశ బట్టి పైన యాడ్ అవును చేస్తాం అంతే కదా తెల్లవారుజామున కూడా అవ్వలేదు ఇంకా ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది అనుకుంటాను మ్యాక్సిమం ఈ చీకట్లో రెడీ అయిపోయి బయలుదేరాను ఎక్కడికి ఏంటి అన్నది చెప్తాను నెంబర్గా ఫోర్ ఓ క్లాక్కి కార్ వేసుకుని చీకట్లో ఇలా రెడీ అయిపోయి ఎక్కడికి బయలుదేరిందని మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు చాలా ముఖ్యమైన పని అన్న మధ్యలో మధ్యలో అమ్మని కూడా పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చాము ఆవిడని ఇప్పుడు నిద్ర లేపి రెడీ అవమని చెప్పాను ఆవిడ రెడీ అవుతుంది అదిగా వచ్చేసారు నాగమణి గారు వచ్చేసారు 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 రండి ప్లీజ్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంకా తెల్లారు లేదు బట్ అది వచ్చారు ఇప్పుడు ఇలా స్టార్ట్ అయిందండి మేము బయలుదేరాము నాలుగున్నర అవుతుంది తెల్లవారుజామనే తెల్లవారుజామున ఇంత ముఖ్యమైన పనులు ఏంటని మీకు అనిపించవచ్చు బట్ నిజంగానే చాలా ముఖ్యమైన పని దేనికి వెళ్తున్నా ఉన్నది మీకు తొందరలో తెలుస్తుంది హైదరాబాద్ లో తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటకి బయలుదేరి దేనికి వచ్చాం ఎందుకు వచ్చాం ఎందుకు ఈ విపరీతమైన చర్య ఏ పని మీద వచ్చాం మీకే తెలియదు మీకేం ఐడియా లేదా బయలుదేరి వచ్చాం అనమాట తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండ్ హమారా హైదరాబాద్ నేను పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్లోనే అయినా కూడా మ్యాక్సిమం నా లైఫ్ మొత్తం హైదరాబాద్లోనే గడిచిందండి నేను చదువుకున్నది హైదరాబాద్లో నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది హైదరాబాద్లో సో హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ ఫర్ మీ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏ ఊరు వెళ్ళి ఏ వెకేషన్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా షూట్కి వెళ్ళినా ఎంత తొందరగా హైదరాబాద్ వచ్చేస్తాను అన్న ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఒక రెండు మూడు రోజులు బయట ఉండగలుగుతానేమో కానీ బట్ వెంటనే మాత్రం హైదరాబాద్ వచ్చేయాల్సింది ఎక్కడున్నా ఐ మిస్ హైదరాబాద్ అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం అంటే మై లైఫ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ జస్ట్ నేను టెన్త్ వరకు అక్కడ చదువుకున్నాను దాని తర్వాత మొత్తం హైదరాబాద్లో నేను నా ఎడ్యుకేషను కెరియరు నా ప్రొఫెషనల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో యాజ్ ఐ సైడ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ తెలంగాణ అండ్ ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ యూ కెన్ నెవర్ గెట్ ది బెస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఫుడ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరుకుతుంది నాకు హైదరాబాద్లో అంత అద్భుతమైన ఫుడ్ దొరుకుతుంది అండ్ ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ చాలా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ ఫర్ మీ హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ జర్నీ అండ్ నై హోల్ లైఫ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అందుకని మీ అందరితో పంచుకోవాలని చెప్పి ఇలా తెల్లవారుజామున బయలుదేరి 
ఇలా చార్మినార్ దగ్గర రావడం వచ్చింది రావాల్సి రా వచ్చాను అంటే హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్ కదా సో ఆ చార్మినార్ దగ్గర నాకెంతో ఇష్టమైన నా జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన ఒక ప్లేస్లో ఎలా చేయడం అనేది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇంకా అసలు వచ్చిన మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి ఫుడ్ ఎక్కడ ఫుడ్ 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 నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఇలా డేలో రావడం ఇంత తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్ చార్మినార్ రావడం ఇదే మొదటిసారి ఎప్పుడు నైట్స్ వచ్చాను నైట్ బజార్కి వెళ్తాము అండ్ బ్యాంగిల్స్ కొనుక్కోవడానికి అది వస్తాము కానీ డేలో మాత్రం రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనేది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈస్ హైదరాబాద్ అంటే మనం పుట్టి పెరిగిన ఊరు ఏదైనా ఎక్కువ టైం ఎక్కువ లైఫ్ మనం ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తామో దట్ బికమ్స్ అవర్ ప్లేస్ కదా అలా నాకు హైదరాబాద్ బికేమ్ మై ప్లేస్ అండ్ యూ ఆల్ నో టెన్త్ స్టాండర్డ్ అంటే టెన్త్ నుంచి ఐ స్టార్ట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఐ స్టార్ట్ మై యాక్టింగ్ కెరియర్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్డ్ మై టెన్త్ అంటే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసి నా ఫస్ట్ సీరియల్ చేశాను సో అప్పటి నుంచి నేను చదువుకుంది ఇక్కడే అవకాశం దొరికితే ఆ కాలేజెస్ కూడా చూపిస్తాను నేను చదువుకున్న కాలేజ్ హైదరాబాద్లో నేను చదువుకున్న కాలేజెస్ సో ఇట్ హెస్ బీన్ లైక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నాకు మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ చూడ ఆ జన ఆ చూడబాయ్ ఆ జనాలు చూడండి అక్కడ కానీ మ్యాచ్ని తెల్లవారుజాన్ ఎంతమంది జనాలు అదే ఫ్యామిలీకి పెద్ద కొడుకు అండి సాయి ప్రణవ్ ప్రీతం సింగంపల్లి వారు ప్రముఖ నటులు ప్రముఖ విఎఫ్ఎక్స్ ఏంటండి విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్ ప్రముఖ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ హెస్ డన్ హెస్ డిప్లొమో ఫ్రమ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నా పేరు ప్రణవ్ ప్రీతం మా అమ్మకి పెద్ద కొడుకు పెద్ద కొడుకు ఇంటికి పెద్ద కొడుకు పెద్ద కొడుకుని డన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ యానిమేషన్ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో అండ్ ఇప్పుడు నేను కూడా యాక్టింగ్ లో దిగాను ఇప్పుడే వారు కొత్తగా ఒక సినిమాలో హీరోగా నటించారు సినిమా పేరు చెప్పండి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల రిలీజ్ అయినప్పుడు తప్పకుండా తప్పకుండా చూడండి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో వారు హీరోగా నటించారు వారు కూడా తండ్రి గారు లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు అండ్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ లు ఇవన్నీ పెద్దగా పెద్దగా నచ్చవు సో ఇంకా అలవాట్లేదు అలవాటు చేసుకుంటారు నెమ్మదిగా ఆ సినిమా అతి త్వరలోనే రిలీజ్ కాబోతుంది సో అంటే మీకు అలా చెప్దాం అనుకున్నాను ఇంట్రడక్షన్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు చార్మినార్ వచ్చాం కాబట్టి ఇది కూడా ఒక గొప్ప ఇంట్రడక్షన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈయన గురించి మీకు ఎలాగ తెలుసు వారు కూడా చాలా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసే సెలబ్రిటీ ఇటు చూడండి ఆయన పేరు రిత్విక్ రాజేష్ సింగంపల్లి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చిన్నోడు పెద్దోడు అంటే వాళ్ళిద్దరిని చూడగానే మీకు ఒక సినిమా గుర్తొచ్చేసి ఉండాలి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనం నిమ్రాలు చాయ్ తాగుతాం సో నిమ్రాలో చాయ్ కూడా ఒక ఎమోషన్ నిమ్రా బన్ చాయ్ అసలు నాకు తెలిసి నాకు గుర్తుండి ఇంత తెల్లవారుజామున నేను ఫుడ్ తినడం ఇదే అనుకుంటా ఎప్పుడు నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇంత తెల్లవారుజామున నేను ఎప్పుడు ఫుడ్ తినలే తిన్నారా మీరు ఆ మీరు రోజు తింటారు ఐసి నువ్వు కూడా నువ్వు తింటావులే వీడు కొత్త స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు తినలే ఈ టైం నేను మాత్రం ఈ టైంలో చాయ్ తగ్గడం కానీ ఈ టైంలో బంద్ తినడం కానీ ఎనీథింగ్ ఇంత మార్నింగ్ అగో ఈ టైంలో బిర్యానీలు కూడా తింటారట బట్ ఐ హ్యావ్ నో క్లూ ఎప్పుడు నేను తినలా చూసారా చేతిలో చార్మినార్ వెనక చార్మినార్ మధ్యలో శృతి వాట్ ఏ క్లాప్స్ యా సో అలా వచ్చేస్తుంటది చార్మినార్ లో ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా అంతేగా రోజుని దిన్నేస శురువు దిన్ కేస శురువు అవి నిమ్రమే ఆకే చాయ్ పీకే బన్ ఖాకే ఐసా శురువు కరే దిన్ 
कहाँ जाते हैं क्या क्या खाते हैं कैसा हिंदी लोग मार्शल आर्ट ये हिंदी है चाहे ये हिंदी चाहे या सो अभी फिलहाल अंते चार मिनट अच्छे सांगे ना अच्छे से नाटक में टिका मैं भाष में कला अच्छे से उठाता हूँ सो प्रो टी टागे सांगे ना चूसरा जानन चूसरा सुनो बा फीस्ट शॉपिंग की को कटाई मु ये मैं आउटसर ले यक्कड़ चलो बाहर जो ना आईडी टिके बैंगल्स शॉपिंग चूसरा पुद्दू ना आईडू नाला भेज आईडू नाला भेज की शॉपिंग आड़ में लेकिन शॉपिंग की टाइम हुआ प्लेस हुए ये मैं अक्कर ले रहे कहने चूसा रहा तल्लबार जाने से ये बनी बल्ले एक्सपीरियंस है संडे पौधों ने पुरुष ने नू टी डाल लेते बंद टीन लेते अलग इन तो तल्लबार जाने पुरुष शॉपिंग चले दो पर इन तो पौधों ने बड़ा इकड़ बैंगल्स ऐंता ब्यूटीफुल का हमा ने कावल से ने बोल को हमा ने वारो जो बैंगल्स दौर के लिए जानोगे दा आ बैंगल्स दौर के ये मकसद चूड़ी कड़ा आ मॉडल होने हैं मो मन निकले निचे निकले दा बैंगल्स बले वांझू सा वांधर पहला अरे बले उन्हें जो सरी बहुत चो वांधर पहले टा फिक्सेड रेट वांधर पहले मैं जुट्टे माँ निके पेन मरता मावाड़ लोक साराल नूडो बली तीन पिस्ता नंती इसको चलने शॉप इकड़ गुड़ा मामा शॉपिंग को दर्ज ले रहे हो हाँ ये वाच पेट को इधर देखो मम्मा कैमरा टोन मच पे ना टोन कैमरा मत का आ चाहिए जो पिचो चूसा रास्ते बंद रूपाय लेंटे अरे नमूदा रास्लो ऐलाव ने चूसा रा जिग जिगेल जिग जिगेल वाच ब्यूट उधर कोनी बन रही थी मुक्सरी इधर उधर कोनी गुनपा how much hundred rupees just just hundred dollars just hundred dollars छोटी बस तैयार size बॉन्ड है बेस कुन चुड़ कुन जी देश कुन अच्छा स्टाइल अच्छा स्टाइल भैया ये लास्ट साइज है और एक साइज है बस तो मुझे सब बेस कुन इसको ले ये देख सच में ये रख दो हाँ कुछ टाइट का हूँ अन्य मेरी इनको कोशिश कम नहीं चला कुछ दूर में ले ना चीर चुपिंच ले सो तेलंगानी तेलंगाना ने प्रतिदिन पिंच है विदंगा चार में ना चुपिंच साल कुछ ना पड़ो तेलंगाना पोचम पली सारी कट करना है हाँ विज़र मौत करा इधर तेरी मल सारी है रोंटा रंडे तेलंगाना लो चाला चाला फेमस सार so Telangana guru inci, cari mana guru inci, mata lantan kau cina puru, samskrit ni perdi minci cerita katko patella, betul tak? So anda kan ini cerita katko nak cari mana? Mie anda kan macam mana? The color combination, balai bond and ini cerita lu, an cahala time perdi tu ni cerita naya dan ke, cahala, naya tak cahala time perdi tu ni ante okok cerita, an cahala famous design ni deh, ikat lo, especially ikat cottons lo, very very famous design ni deh. Say how is it? At the show stage, Arminaru. It is a stage, Mama Sidhu. Avanka assembly halu. Evanka jubilee halu. Tada tada meri se. Tada tada meri se. Kusay nusa agar dati te sindra badu. Rim jim, rim jim, Hyderabad. Riksha Wala Jindabad Kalau jual tu naik gula, apa ni cari utar gula sunglasses so, papun sunglasses ni sedo. Apa ni cari sunglasses cari utar gula, sunglasses. Mereka itu Reban. Lebih mami takku gaduh itu. Hah? Mami takku gaduh, cut kunjuran bond. 
కొనుక్కోరా <laughs> 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 కొనుక్కోవచ్చు <laughs> కొనుక్కోరా ఏ నీకు చెరడు కొనుక్కోండి చక్కగా ఎంతైనా పర్లేదు నేను వెనకాడను ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు మీరేం వెనకాడకండి ఎన్ని వేలైనా మీరేం ఆలోచించకండి అయినా కూడా ఐ డోంట్ మైండ్ ఎన్ని వేలైనా చూడండి ఇంత మంచి మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి షోరూముల్లో మీకు ఇన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతాయా చూసారా అన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి కూడా సూపో మీరు ఊరికి షో పెట్టుకోవచ్చు రా షో షో కి పెట్టుకోవచ్చు కదా అమ్మా నువ్వు పెట్టుకోమ్మా నీకు నచ్చిన కలర్ తీసుకోవచ్చు ఎన్ని వేలైనా నువ్వు వెనకాడు లేదు నేను కొనివాల్సి లేదు నేను ఎప్పటి నుంచి నీకు సన్ గ్లాసెస్ కొనివ్వాలనుకున్నాను చార్ మినాలో నేను నీకు సన్ గ్లాసెస్ కొనివ్వాలని కొనివ్వాలనుకుంటున్నాను నాకు చెప్తున్నాను నువ్వు తీసుకోవాల్సిందే నేను ఒప్పుకోను ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కలర్స్ ఈ పిల్లలు అనుకుంటాను చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉన్నాయి అమ్మా జా అంటే జా అంటే వెళ్ళిపోతాయమ్మా కబూతర్ జా కాదమ్మా అంటే నువ్వు ఫుడ్ వేసి ఆ జా జా అంటావు ఆవు ఆవు అనాలి కబూతర్ ఆవు 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 కబూతర్ ఆవు నాటి నాటి చెప్పేస్తాను బాబే వాళ్ళు ఆవిడకి వచ్చి మీకు రాదారా ఆవిడ వేస్తుంది చక్కగా చూడండి పోటీ పడలేకపోతున్నారు ఆళ్ళకి రావట్లే ఆ స్టెప్ ఆవిడ వేస్తుంది హాయిగా ఇది భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం చార్మినార్లు చాలా చాలా ఫేమస్ దేవాలయం అంటే చాలా ఫేమస్ చాలా మంది ప్రముఖులు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు చాలా మంది ప్రముఖులు వస్తారు అండ్ చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ వెరీ ఫేమస్ అండ్ చార్మినార్ పక్కన ఆనుకుని ఉంటుంది భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ఇక్కడ చార్మినార్ దగ్గర ఓన్లీ దర్గాలు అవి మాత్రమే కాదండి అసలు టెంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ఒకటి ఆ పక్కన శివుడు శివాలయం ఉంటుంది అది కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అసలు అంటే అంతే దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ తెలంగాణ అన్ని మిక్స్డ్ కల్చర్స్ మిక్స్డ్ ట్రెడిషన్స్ అందరూ అన్ని రకాల వాళ్ళు అన్ని రిలీజియన్స్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఒక చోటు ఉండడం అనేది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇదనమాట ఇది ద హోల్ తెలంగాణ ఆర్ హైదరాబాద్ ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో ఆ కల్చర్ కానీ అదంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నారు కూడా చాలా వెరీ వెరీ ఫేమస్ భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ అవుతుందంట సెవెన్కి ఇప్పుడు ఇంకా ఐదున్నర హార్ అవుతోంది పక్కనే చార్మినా నానుకుని టెంపుల్ ఉంటుంది చూసారా అదిగో చార్మినార్ పక్కన భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ఆ పైన ఒక శివాలయం ఒకటి ఉంటుంది కదా అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది 
ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ చార్మినార్ ఫర్ యూ ఎలా ఉంది బాగుంది కదా బట్ మేము మాత్రం చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం హౌ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము ఎప్పుడైనా వచ్చాం ఇలాగా మార్నింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంటుందేమో మాకు కొత్త రాలేదు అన్నాడు విన్నారుగా ఎప్పుడు రాలేదు చార్మినార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే వీళ్ళు ఎక్కడే ఉంటారు అనమాట పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది చార్మినార్ మీకోసం పొద్దున నేను మాత్రం నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అమ్మ నువ్వు కూడా ఎప్పుడు రాలే కదా నువ్వు కూడా వచ్చావరా ఏమని చెప్పు మీ అన్నయ్య నువ్వు కూడా ఏమని చెప్పి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చావా ఎప్పుడు రాలే కదా ఇంకొంచెం కొంచెం టైం ఉంది ఆయన కూడా వస్తాడు బట్ నిజంగా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఎర్లీ మార్నింగ్ చార్మినార్ చూడటము ఆ నిమ్రాలో ఛాయ్ తాగడము ఇంకా అసలు చాలా ఫ్రూట్స్ తినాలి కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా అని ఆలోచించాం మనకు అలవాటు లేదు కదా పొద్దునే ఏంటయి పాయాలు ఏవో రకరకాలు ఉంటాయంట బేజా ఫ్రైలు మలై మలై బన్నులు మస్కా చేసుకోల అంత హెవీ ఫుడ్ హెవీ ఫుడ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ తినలేం కాబట్టి బట్ ఛాయ్ తో బంద్ తో బిస్కెట్స్ తో సరిపెట్టాము ఇంకా ముందుకెళ్ళి అక్కడ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఇలాంటి ఐటమ్స్ ఏమైనా ఏమంటారు అవి టీ షాపుల్లో ఉంటాయి కదా మనకి ఇక్కడ అమ్ముతారు బిస్కెట్స్ కాదు పఫ్స్ లాగా అలా అంతా ఉంటాయి కదా అవి ఏమైనా ఉంటే ట్రై చేద్దాం బోట్స్ అయి మేమైతే చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మీరు కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలాంటి షార్ట్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చార్మినార్ ఇలా ఉంటుంది చార్మినార్ చూడాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా ఒకసారి తెల్లవారుజాను రండి తెల్లవారుజాను వచ్చి చార్మినార్ని చూడండి దట్స్ ది బ్యూటీ వండర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బాగా అనిపించిందా సో వీళ్ళ సండేని ఈరోజు ఇలా చార్మినార్తో ఏంటి ఏం చేసాం చార్మినార్తో ముగించామా ముగించామా స్టార్ట్ చేసాం జస్ట్ స్టార్టెడ్ డేస్ మర్చిపోయాను డేస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ బట్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా మాత్రం చార్మినార్ని చూడాలి చార్మినార్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ద హోల్ ఆంబియన్స్ వాట్ ఎవర్ అనుకుంటే మాత్రం ఒక్కసారి తెలవచ్చా ఉండండి బ్యూటిఫుల్ బాగ్రే సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇస్ అండ్ ద లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీథింగ్ యార్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఉంటారండి ఏ పిల్లలైనా ఏ పిల్లలైనా నువ్వు ఏం చెప్తే అదమ్మా కెమెరా కూడా ఉంది కదా కెమెరా ఉంది కదండి ఎన్నైనా అంటారు నువ్వు ఏం చెప్తే అదమ్మా నువ్వు ఎక్కడికంటే అక్కడ ఏ మహాదేవ్ మందిర్ మహాదేవ్ మందిర్కి వెళ్ళాము చాలా బాగుంటుంది రండి రండి యూ కెనాట్ ఫినిష్ దిస్ చార్మినార్ వితౌట్ సీయింగ్ దట్ మందిర్ మహాదేవ్ మందిర్ ఇదే చాలా చూడ అక్కడ చాలా బాగుంటుంది అసలు చార్మినార్ ఆనుకుని ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ సార్ ఇది మహాదేవ్ టెంపుల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అంటే అందరూ అందరు దేవుళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ రాముడు సీత బాబా రామ్ పరివార్ ఆంజనేయ స్వామి చాలా అంటే చార్మినార్లో అంత అంటే అంత ముస్లిం కల్చర్ అంత ముస్లిం ఇది అంతా ఉన్న ప్రదేశంలో కూడా ఒక టెంపుల్ అంటే ఇదేనండి అంటే అన్ని మతాలు అన్ని అందరూ కలిసి ఒక చోట ఉండడం అనేది ఇంత అద్భుతమైన ఒక ఇది కదా దట్ దట్ యూ కెన్ ఫైన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ చాలా తొందరగా ఓన్ చేసుకుంటారు మనుషుల్ని ఎంత స్వీటెస్ట్ పీపుల్ ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ ద వే అండ్ హాస్పిటాలిటీ అద్భుతమైన హాస్పిటాలిటీ ఉంటుంది తెలంగాణ పీపుల్లో తెలంగాణ మాటలో వాళ్ళు నిజంగా ఎంతో ప్రేమిస్తారు స్వచ్ఛమైన మనుషులు వెరీ ఇన్నసెంట్ అండ్ వెరీ బిగ్ హార్టెడ్ పీపుల్ చేస్తున్నారు ఇంకా పూజ స్టార్ట్ చేశారు అది ఒక పూజ మొదలు పెట్టారు ఇంకా శివుడు తెల్లవారుజాము కదా మనం వచ్చేసరికి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి పూజ అది పూజ మొదలు పెడుతున్నారు అదిగో చూసారా అదే చూసారా టెంపుల్ నుంచి చార్మినార్ వ్యూ 
టెంపుల్ లోపల నుంచి సో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా నైట్ పూట కూడా చాలా బాగుంటుంది అసలు అప్పుడు రంజాన్ మంత్లో నైట్ బజార్కి వచ్చాం కదా అప్పుడు కూడా అసలు లైటింగ్ అది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా ఉంటుంది అదే కాస్త అలా డే అడ్వాన్స్ అవుతుంది కొద్దీ జనం వచ్చేస్తుంటారు అసలు ఖాళీనే ఉండదు మహాదేవ్ మందిర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు యాభై ఏడవ సంవత్సరం నుంచి ఈ గుడి ఇక్కడ ఉందటండి ఇది పాతది ఈ పాత శివాలయం ఇది ఇది పాత శివాలయం అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో కట్టిన శివాలయం ఇది దాన్ని తర్వాత ఇప్పుడు డెవలప్ చేసి ఈ పైన ఇదంతా ఇలా డెవలప్ చేసి కట్టారు మొట్టమొదటిది శివాలయం అయితే అది నేను మీతో మొన్న అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా యాత్ర చక్కమో ఏమో తెలియదు కానీ శివుడి గుడికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోతాను అని అది ప్లాన్డ్గా ఉండదు బట్ ఐ గో అది ఎలానో నాకే ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఐ ఫైన్ వైన్ వన్ శివ టెంపుల్ వేరే వేరే ఐగో సరే ఇదే పాతది అప్పుడు కట్టిన గుడి ఇది ఎక్స్ప్లోరింగ్ హైదరాబాద్ లో భాగంగా ఈరోజు మా వాడు రామ్ కి బండికి తీసుకొచ్చాడు నేను ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు విండమే కానీ రామ్ కి బండి రామ్ కి బండి అని మొట్టమొదటిసారి వస్తున్నాను గుణపా రావడం ఏంటి తినండి అంటావా ఏంటి అసలు జనాలు పొద్దున్నే చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఓకే సార్ ఎన్ని దోశలు వేసేస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు తెలియని వెరైటీ దోశలు ఉంటాయి తెలియని వెరైటీ దోశలు ఉంటాయండి రకరకాల దోశలు పిజ్జా దోశ అదే బటర్ చీజ్ బటర్ పనీర్ పిజ్జా షిజ్వా క్రీమ్ పాలక్ పనీర్ కార్న్ చీజ్ ఇంకా చీజ్ క్రీమ్ మోజోరలా చీజ్ ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్ దోశ కాజు దోశ ఇన్ని వెరైటీల ఆఫ్ దోశలు ఉన్నాయంట మనం ఏదో మామూలుగా ప్లెయిన్ వేసేసుకుని దాంతో కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకుని అదే అదే దోశ వేసే పద్ధతి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఏం దోశ ఇది ఇప్పుడు వేసేది ఏదో రకమైన ఓకే బేస్ అయితే ఒకటే వేస్తారట దాన్ని మనం చెప్పే దోశ బట్టి పైన యాడ్ అవును చేస్తాం అంతే కదా సబ్గా మసాలా రెడీ రేత ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ లో రామ్ కి బండి సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి ఈ రామ్ కి బండి ఇక్కడ ఉందట ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ లాగా కట్టి లేదు ఏం లేదు బండి మీద ఉంది దాన్ని అలాగే క్యారీ చేస్తున్నారు బండి మీద అలా చాలా ఫేమస్ అట రామ్ కి బండి అంటే నేను చాలా సార్లు విన్నాను కానీ ఐ నెవర్ బీన్ హియర్ ఇది పిజ్జా దోశ అట సో టేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉందో ఇక్కడ మనకి రెస్టారెంట్ లాగా చైర్లు టేబుల్స్ ఏమీ లేవు సో ఇలా అరిగిమే కూర్చొని తింటున్నాం పిజ్జా టేస్ట్ లో దోశ బాగా గమ్మత్తుగా ఉంది నీ దోశ పేరు ఏంటి వాడికి కరెక్ట్ దోశ వచ్చింది తీన్ మార్ దోశ అట అమ్మమ్మది ఏంటి రెగ్యులర్ మసాలా దోశ ప్లెయిన్ దోశ ఇంకోటి ఏంటమ్మా ఆనియన్ ఆనియన్ రవ్వ దోశ డిఫరెంట్ 
அப்படி அதிலாபாது சிக்கிந்திராபாது என்னது கயர்தாபாது அழகா அப்படி எக்கு தோசா இனி தோசா அணி மம்மா தோசை பெல்லாம் சொல்லுங்க இது சண்டேனா இல்லாண்ட பரிஸ்தி எப்படி இல்லாண்ட பரிஸ்தி சாலு எப்படி இலாகே உண்டதா சண்டே ஒரு ரோஜில தான் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் இந்த ராம்ஜி பண்டி மொத்தம் மொத்தமதசாரி பண்டி பெட்டி நிக்கிறேனட அதே கதா 1989 ல உண்டு கதா மொத்தமதசாரி பண்டி பெட்டி நிக்கடா దీని తర్వాత 11 బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేశారట ఈ రామ్కి మండి కాకపోతే ఇది ఏందంటే మిగతా అన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసి చిన్న చిన్న హోటల్స్ లాగా ఎలా పెడతారు చిన్న చిన్న హోటల్స్ లాగా అలా చేశారు దీని మాత్రం అలాగే ఆ ఇది ఆ ఇది పోకూడదు ఆ రామ్కి బండి అనే ఇది పోకుండా ఉండడం కోసం ఆ బండిని అలానే ఉంచేశారు మిగతా అన్ని మాత్రం కొంచెం మోడిఫై చేశారు అసలు అని చెప్పి పేర్లు విన్నారా అసలు నేను దోసల్లో ఎప్పుడు ఆ పేర్లే విన్న దక్కర కార్ పేర్లు చెప్పడమే ఏమో మొజల్లా అన్నాడు ఏదంటది ఆ దోసల పేర్లు రక ఆలకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతా వాళ్ళకి అదే అంటే పేరు ఏదైతే ఏంటి టేస్ట్ మాత్రం ఆసమ్ ఉంది టూ గుడ్ ఇందులో ఒక మంచి దోసలు తినేసాము దోసలు తిన్నాం కాబట్టి ఇమిడియట్ గా ఏం చేయాలి ఒక మంచి చాయ్ తాగాలి చాయ్ చాయ్ మరి చాయ్ తాగాలి అది కాదు దోశ తిన్న తర్వాత ఒక చాయ్ తాగాలి అది మ్యాండేటరీ అది కానీ నాన్న అల్లని చాయ్కి మా వేట ఇలా మొదలైంది హైదరాబాద్లో ఇరానీ చాయ్ తాగకుండా నాకు అల్లని చాయ్ అని పట్టుబట్టిన నాగమణి గారు నాకు ఆ చాయ్ ఇప్పుడు మేము ఆ చాయ్ కోసం తిరుగుతున్నాం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అల్లని చాయ్ ఇక్కడ ఇరానీ చాయ్ లాంటి ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళగలుగుతాం కానీ అల్లని చాయ్ మేము ఎక్కడ తీసుకెళ్ళగలుగుతాం అండి We did it. We did it. Alanti is finally coming. So, we have to go to the house. Alanti is coming. That's why 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 Alanti is coming. Now, Alanti is coming. దోశ తిన్నాం కాబట్టి పద్ధతిగా పద్ధతిగా ఒక ఈరోజు పాపం వాళ్ళు సండే అవడం కాదు కానీ బలైపోయారు అమ్మమ్మ కోరిక మేరకు అల్లం చాయ్ అల్లం చాయ్ అమ్మమ్మ మీరొద్దా మీరేం తాగరా మీరేం తాగరా బాగానే ఉంది బాగానే కాదు బాగుంది నువ్వు బా నీతో కంపేర్ చేసుకోకమ్మా ఇప్పుడు మనకున్న అవైలబుల్ సోర్సెస్లో ఇది బాగుందా లేదా అది బెటర్ నా రెసిపీ రెడీ చేయాలని చూసా అసలు మామూలు బ్యాంగిల్స్ కన్నా అసలు ఈ చార్మినార్ ఎంత బాగా మెరిసిపోతుందో చూసా వాచ్ అబ్బాబా ఒక రెండు మూడు కొనుక్కు పడి ఉండేవి అలా పడి ఉండేవి కొనుక్కు అది స్టోన్ పోయిన అంటే కూడా పెట్టేయచ్చు రాగా వాచ్ లా ఉందంట అంటే నా నా పద్దెనిమిది వేల ఇరవై వేల వాచ్ ని తీసుకొచ్చి నువ్వు వంద రూపాయలు చార్మినార్ వాచ్ తో పోల్చేసింది ఆవిడ ఇందాక ఎవరో అక్కడ ఎంతైనా ఎన్ని వేలైనా పర్లేదు స్పెక్స్ కొనిస్తా అన్నారు మరి ఎందుకు కొనుకోలేదురా నేను ఏనా వేలైనా పర్లేదు నేను వెనకాడేనా చెప్పండి నేను ఏనా వెనకాడేనా ఎన్ని అంటే ఎన్ని వేలైనా పెట్టి ఎన్ని వేలైనా పర్లేదు అన్నారు ఎన్ని వేలైనా పెట్టి కొనిస్తాను చార్మినార్ చాలా ఒక్క మాట తో జేబులో చేతిలో పెట్టుకొని కాదు అక్కడ ఉన్నా అన్ని పట్టినా కూడా వే కొన్నా కూడా వేలవు వంద రూపాయలు అందుకే కొనుక్కోమన్నా ఎన్ని కావాలంటే ఆయన కొనుక్కోమన్నా తెలుసా అటు బయటకు రావచ్చు లోపల దూరపై దాకుని పోయి 
సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఎవరైనా నీకు చిన్న సజెషన్ సజెషన్ ఇంకేం చేస్తాం అదే కదా కొందరులాగా ఏంటది బిర్యానీ తినాలంటేమో బిర్యానీ అది ఉండు అప్పుడు దాకా చాలా పనులు ఉన్నాయి ఇంకేదండి బుద్ధుడిని చూడాలి కదా అమ్మ బాబు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మొత్తం తిప్పించేలా ఉందిరా ఆ పైన కనిపిస్తుంది కదా బోర్డు ఇది అబిట్స్ లో మహబూబా జూనియర్ కాలేజ్ గర్ల్స్ కాలేజ్ ఇక్కడ నేను ఇంటర్ చదివాను అమ్మకి పద ముప్పై ఏళ్ళు డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆవిడ మామూలుగా డ్రైవ్ చేయదు ఆవిడ తెలంగాణ శాసన మండలి సచివాలయం దశాబ్ది ఉత్సవాల సంబురాలు యాక్చువల్ గా సంబరాలు అంటారు కదా బట్ ఇక్కడ సంబురాలు అంటారు ఇక్కడ తెలంగాణలో సంబరాలని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయం అబ్బా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందిరా 